सैमसांग गलि एस टेन सीज दुहजार उन्नीस सैमसांग फ्लैगशिप लाइन आप थक चार फोन जथा एस टेन इ लाइट भार्सन बोलते एस टेन एस टेन प्लस जो प्लस सैज कि बोझा এবং সর্বশেষ ফাইভ জি এডিশন যেটা এখন বাজারে বিক্রয় শুরু হয়নি তো আপাতত আমরা ধরতে পারি তিনটি মডেলই এই সিরিজে এবং এই তিনটি মডেলই অফিসিয়ালি পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের বাজারে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেন সিরিজ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে আপনাদের সাথে আছি আমি আশিকুর রহমান তুষার এটি সি অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে গ্যালাক্সি এস টেনকে নির্দিষ্ট দশটি পয়েন্টের সাহায্যে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব সহজভাবে এবং আমরা সবাই মিলে জানতে চেষ্টা করব বাজারের অন্যান্য এত সকল ফ্ল্যাক্সি স্মার্টফোন থাকার পরেও ক্রেতা কেন তুলে নিতে পারে এবারের নতুন গ্যালাক্সিকে প্রথমেই আনবক্সিং থাকার কথা তবে থাকছে না কারণ আমরা বক্সই পাইনি ফোনের তবে বক্সে এসব জিনিস থাকার কথা অফিসিয়ালদের ভাষ্য মতে তারপর এস টেন ই এস টেন এবং এস টেন প্লাসের দাম খেয়াল করুন স্ক্রিনে এবার সর্বনিম্ন একশো আড়াই জিবি স্টোরেজ দিয়ে শুরু হচ্ছে এস টেন ই এস টেন এবং এস টেন প্লাসের মেজর ডিফারেন্সগুলো স্ক্রিনে দেখে নিতে পারেন যাতে ক্লিয়ার ধারণা থাকে এস টেন সিরিজ নিয়ে তো দশটি পয়েন্টে প্রকাশ করতে হবে স্যামসাং এস টেনকে আমার প্রথম পয়েন্ট ডিজাইন প্রথম দেখায় ব্যাক পার্টের অংশটা অনেকটা তাদের নোট সিরিজের মতো বোল্ড হয়ে গিয়েছে এবার তবে সামনের দিকে ঘুরালে আপনি আবার ঠিক এস সিরিজের মতোই গোল গাল রাউন্ডের শেপ ঠিকই খুঁজে পাবেন আমার কাছে এবার ব্লু কালারটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে যদিও অনেকে দেখছি এবার প্রিজম হোয়াইট কালারটাও কিনছেন তবে এখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল এস টেন এবং এস টেন প্লাস দুটো ফোনই সাইজের তুলনায় বেশ হালকা এবং খুবই ব্যালেন্সড মনে হলো হাতে আগের সেই এস এইটের মতো স্লিক একটা ফিল দিচ্ছিল হাতে তবে সাইজে কিন্তু বডি অনেক বড় আগের থেকে তবে সমস্যা লাগছিল পাওয়ার বাটন পজিশন এমন অদ্ভুতভাবে বেশ উপরের দিকে বিশেষত এস টেন প্লাসে মেলা কষ্টকর ব্যাপার পাওয়ার বাটন চাপা তার সাথে আবার বিক্স বি বাটন দিয়ে রাখছে উফ যদিও এইবার তারা বিক্স বি বাটনকে রিম্যাপ করার অপশন দিয়েছে অ্যান্ড আমি বিক্স বি বাটনের জায়গায় রিম্যাপ করে ক্যামেরা দিয়ে রাখছি ভালোই ব্যাপার সামনে গরিলা গ্লাস সিক্সের প্রোটেকশন এবং পিছনে গরিলা গ্লাস ফাইভের প্রোটেকশন এবং এই দুইটা রুটের মাঝখানে টিক্কা হয়ে আছে এই অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমটা অ্যান্ড এগুলো মিলে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেনের বিল কোয়ালিটি বেশ শক্ত মুক্ত বলেই মনে হয়েছে বেশ কিছু ভাঙচুর ভিডিও দেখে আর গ্যালাক্সি এস টেন প্লাসের পাঁচশো বারো জিবি এবং এক টেরাবাইট স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট দুটোয় গ্লাস ব্যাকের বদলে থাকবে সিরামিক ব্যাক প্যানেল যদিও দেশে আসবে কিনা নিশ্চয়তা নেই এই দিবাসনের এইরকম প্রায় জিরো বেজেল এবং চীনের সাথে এজ ডিসপ্লে এবং পাঁচ হোল মিলে সামনের দিকে এখন থেকে বাজারে পাওয়া সব ফ্ল্যাগশিপের মধ্যে সবচেয়ে ইউনিক এবং সেরা লুক দিচ্ছে এস টেন আমার মতে মানে দেখতেই কেমন যেন ফিউচার ফিউচার ব্যাপার মনে হয় আর প্রিমিয়ামনেসের ব্যাপার একবার হাতে নিলে টের পেয়ে যাবেন প্রচুর প্রিমিয়াম সলিড বিল্ড কোয়ালিটি এবং একটা এক্সক্লুসিভ টাইপ বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেন তবে এখানে একটা ইস্যু খেয়াল করেছি যা হচ্ছে খুব অল্প চীন এরিয়া এবং এজ স্ক্রিন হয় ফোন ব্যবহারের সময় হাতের কোনো রেস্টিং প্লেস থাকে না যার ধরুন তালু বা হাতের এই সব পার্ট মাঝে মাঝে স্ক্রিনে গুতো দিয়ে মিসটাচ করিয়ে ফেলে যদিও এটা কোনো ইস্যু বলা যায় না অভ্যাসের অভাব বলে উপযুক্ত হয় তারপরে আমার দ্বিতীয় পয়েন্ট বডিতেই এবং তা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইয়ারফোন জ্যাক পোর্টের দেখা এখনও পাওয়া যাচ্ছে অন্যদের বিপরীতে থেকে এক্সপেন্ডেবল স্টোরেজ অপশনও আছে তারপরে একশো আড়াই জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ দিয়ে শুরু করার পরেও তারা এক্সটার্নাল স্টোরেজের অপশন দিচ্ছে আনলাইক আদার্স ইভেন অনেকে তো ডুয়েল সিমের অপশনটাও দেয় না সহজভাবে বা এখানে পাচ্ছেন আর গ্যালাক্সি এস টেন সিরিজের সব ফোন আইপি সিক্সটি এইট সার্টিফাইড তাই আরামসে পানিতে চুবাতে পারবেন কুলে লাভ দিয়ে পানির তলে সেলফি তুলতে পারবেন ইউনো দেশের মানুষ ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ফোন কেন খুঁজে তারপর তৃতীয় বড় পয়েন্ট ডিসপ্লে খেয়াল করলে দেখবেন এস টেন সিরিজের প্রত্যেকের মধ্যে ডিসপ্লে আকারের পার্থক্য একই যা হচ্ছে জিরো ইঞ্চ আমার কাছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ ডিসপ্লে এস টেন প্লাস বিশাল বড় লেগেছে আমার মতো ছোটোখাটো মানুষের জন্য আর এস টেনের যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চের ডিসপ্লে সেটাই ভালো লেগেছে মোটামুটি তবে আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে ডিসপ্লে কোয়ালিটি স্যামসাং তাদের এই নতুন ডিসপ্লের নাম দিয়েছে ডাইনামিক অ্যামোলেট ডিসপ্লে প্রথমত এটা আগের যেসব অ্যামোলেট ছিল সেগুলোর মতো হাই কন্ট্রাস্টি তাই ব্ল্যাক পিচ ব্ল্যাকই লাগে এরই সাথে আগের মতো উজ্জ্বল এবং কালারফুল এস টেনের ব্রাইটনেস বারোশো নিটস পর্যন্ত উঠতে পারে সর্বোচ্চ তো সব দিকে সুপার অ্যামোলেটের মতো প্যানেল কিন্তু আরেক দিক দিয়ে বেটার আমার মতে তা হচ্ছে কালার অ্যাকুরেসি আগের সুপার অ্যামোলেট প্যানেল কিছুটা হলো অতিরিক্ত স্যাচুরেটেড কালার শো করত যা চোখে দেখতে অনেক ভালো লাগলেও অ্যাকুরেট বললে পাপ হতো তবে ডাইনামিক অ্যামোলেট একই সাথে কালারফুল এবং কালার অ্যাকুরেট তার সাথে আউটডোর ভিজিবিলিটিও
ইভেন হচ্ছে যে স্যামসাং গ্যালাক্সির যে স্যামসাং এর যে সুপার অ্যামোলেড প্যানেল ছিল সেটা অলরেডি ডিসপ্লে এর প্রতিযোগিতা শীর্ষে ছিল এর সাথে ডাইনামিক অ্যামোলেড এসে একটাকে একটা নতুন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে তারপর চতুর্থ পয়েন্ট পাঁচ হোল ডিসপ্লে জায়গায় স্যামসাং এন্টাইটেল করেছে দ্য ইনফিনিটি ও ডিসপ্লে নামে ও সোজা বাংলায় বললে তারা ডিসপ্লে সেই নির্দিষ্ট স্থানে খুবই নিপুণভাবে লেজারের সাহায্যে কেটে গর্ত করেছে ক্যামেরার জন্য আর এই ক্যামেরা হলের বিশেষত্ব হচ্ছে যখন এটাকে ভিডিওতে দেখবেন কোনো ভিডিওতে তখন হচ্ছে এটা বেশ বড় সড়ো লাগে বাট সামনাসামনি যখন দেখি তখন বেশ ছোটোখাটোই লাগে এটা অ্যাটলিস্ট আমাদের এটি সিটি এর কাছে এটাই মনে হয়েছিল যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আইফোনের মতো বিশাল নচ নাকি ওয়াটার ড্রপ নচ নাকি হচ্ছে এরকম পাঁচ হোল টাইপের নচ তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে এইটা কারণ প্রথমত এইটা একটা আনকমন ফিল দেয় ওয়ান অফ এ কাইন্ড টাইপ তারপর হচ্ছে ভিভিআপি টাইপের একটা ফিল দেয় অন্যান্য কমন নচ ফোনগুলোর মাঝে আর দ্বিতীয়ত অন্যান্য নচ ফোনগুলোর মতো এইটাও খুব একটা ডিস্টার্বিং না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চার পাঁচ দিন ব্যবহারেই অভ্যস্ত হয়ে যাবেন ইনাকে নিয়ে আর ভালো না লাগলে নচ হাইডের অপশন তো আছেই একমাত্র ভিডিও প্লেয়িংয়ের সময় কিছুটা চোখে পড়ে এইটা এছাড়া পুরো ইউজার ইন্টারফেস জুড়েই স্যামসাং খুব সুন্দরভাবে কাজ করে গিয়েছে একে সমাজে মানিয়ে নিতে ডিসপ্লে মধ্যকার গর্তকে সমাজ মেনে নিতে পারলেও আজ পর্যন্ত আমাকে মেনে নিতে পারলো না এই সমাজ আফসোস তবে এস টেন ই এবং এস টেন এ একটি সিঙ্গেল ক্যামেরা হল থাকলেও এস টেন প্লাসে থাকছে দুটি সিঙ্গেল ক্যামেরা হল মানে দুটি ক্যামেরা হল আর কি এটা যদিও সামান্য একটু বেশি নজরে পড়ে তবু আমার মতে কোনো সমস্যা হয়নি সত্যি বলতে দুটি ফোনের ক্ষেত্রেই ইভেন গেমিংয়েও কোনো সমস্যা করছিল না বাকি নজগুলোর মতো অপশন কাটা পড়ার চান্স নেই আর সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে এই ইনফিনিটি নচ নিয়ে একটি নতুন ট্রেন্ডে শুরু হয়ে গিয়েছে এই টাইপ ওয়ালপেপার দিয়ে যা ক্যামেরা পাঁচ হোলকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করছে সিম্পলি পুরাই জুস তারপর আমার পঞ্চম পয়েন্ট হচ্ছে হার্ডওয়্যার এবং পারফরমেন্স র্যাম রম ভার্সন তো জানলেনই এদের ভিডিও শুরুতেই তার সাথে হাইব্রিড সিম স্লট দিয়ে পাঁচশো বারো জিবি পর্যন্ত এক্সটার্নাল স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন এবার কথা বলি চিপ সেট নিয়ে আমাদের দেশে এস টেনের এক্সিনোস ভ্যারিয়েন্ট পাবেন নর্থ স্ন্যাপড্রাগন অফিসিয়ালি তো দূরের কথা আনঅফিসিয়ালি হারিকেন দিয়ে খুঁজেও পাওয়া যায় না এস বা নোট সিরিজ স্ন্যাপড্রাগন ভার্সন এস টেন সিরিজে পাচ্ছেন স্যামসাংয়ের নিজস্ব এক্সিনোস নাইন এইট টু জিরো চিপসেট এর প্রসেসরের বেলায় পাচ্ছেন দুইটি হাই পারফরমেন্স কোর মুনগুস ফোর্থ জেনারেশন কাস্টম আর্কিটেকচারের তারপর দুটি পারফরমেন্স কোর আর্ম কর্টেক্স এ সেভেন্টি ফাইভ আর্কিটেকচারের এবং চারটি আর্ম এ ফিফটি ফাইভ আর্কিটেকচারের ব্যাটারি এফিসিয়েন্ট বা পাওয়ার সেভিং কোর চিপসেটটি এইট ন্যানোমিটার থ্রেডে বিল্ড করা এবং জিবিও থাকছে বারো করের মালে জি সেভেন্টি সিক্স ওভারঅল এটা স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভের সাথে উনিশ বিশ টাইপে আছে কম্পেয়ারে যাচ্ছি না কারণ আমাদের দেশে এবং আমাদের হাতে একমাত্র অপশন এই এক্সিনোস ভ্যারিয়েন্টটাই এবং চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ হচ্ছে স্যামসাংয়ের যে এক্সিনোস চিপগুলো এগুলো ফ্ল্যাক্স চিপ ভার্সনগুলো খুবই প্রিমিয়াম ফিডব্যাক দেয় এবং বেঞ্চমার্কিংও তাই বলছে স্বাভাবিকভাবেই পারফরমেন্স বাকি ফ্ল্যাগশিপের মতোই ফাস্ট এবং স্ন্যাপি আমি ডেইলি লাইফ পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলবো ইউআইয়ের সাথে তবে এখানে কিছু কথা বলতেই চাই গেমিং নিয়ে হেভি গেমগুলো সব ফ্লুয়েন্টি চলছিল গেমিং পারফরমেন্স অসাধারণ এবং গ্রাফিক্সও চোখ ধাঁধানো টপ ফ্ল্যাগশিপ ফোন বলে কথা পারফরমেন্স রিলেটেড কোনো প্রকার কমতি চোখে পড়েনি এই ফোনের ক্ষেত্রে এবং পড়ারও কথা না সবখানে একটা ফ্ল্যাগশিপ ফোন যেমন পারফর্ম করার কথা ছিল তেমনই করছে তবে ভাই আমাদের এই গরমের দেশে গেমিংয়ের সময় ফোন বেশ ভালো পরিমাণে হিট হয় বা হিট হাতে লাগে বলবো তবে এক্সেসিভ কিছু না ফ্ল্যাগশিপের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হিটিং এবং আমাদের এইটা টেস্ট ডিভাইস তাই কিছুটা ফল্টিও হতে পারে তবে খুব একটা হিট হয় না আর একটা সত্যি কথা বলতে যে বাইরের দেশের বেশিরভাগ মানুষই এসির নিচে থাকেন অ্যান্ড হচ্ছে রিভিউয়াররা যারা রিভিউ করেন তারা হয়তো বা এসির নিচেই ডিভাইসগুলো এক্সপিরিয়েন্স করেন তখন তাদের হাতে হয়তো বা খুব একটা হিটিং জিনিসটা খুব একটা তাদের কাছে লাগে না কিন্তু দেশে যখন গরমকালে ফ্যানের নিচে বসে আপনি যখন এইসব ডিভাইসে গেম খেলবেন এইসব গ্লাস স্যান্ডউইচ ডিভাইসে তখন বেশ ভালো পরিমাণের গরম হয় অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে মোটামুটি সকল ফ্ল্যাগশিপই ভালো পরিমাণের হিট হয় গেমিং করলে বাট এইটা বাইরের দেশে সবাই এসির নিচে রেখে রিভিউ করে দেখে হয়তো বা খুব একটা বোঝা যায় না যদি আমি শিওর না বাট এমন হতে পারে কিন্তু দেশে যখন গরমকালে গরমের মধ্যে এইগুলা দিয়ে গেম খেলবেন তখন ব্যাক পোর্শন খুব ভালোভাবে হিট হবে অ্যান্ড এটা স্বাভাবিকও বটে এরপরে আমার ষষ্ঠ পয়েন্ট কিছুটা পারফরমেন্সের সাথে কানেক্টেডই রাখছি নাম দেওয়া হয়েছে ব্যাটারি অ্যান্ড চার্জিং ফোন চার্জিংয়ের জন্য স্যামসাং বক্সে দিচ্ছে ফিফটিন ওয়াটের একটি অ্যাডাপ্টার আর ওয়ারলেস চার্জিং হবে ফিফটিন ওয়াটে তবে এই সময়ে বাকি ব্র্যান্ডরা যারা কম্পিটিটর আছে তারা যেখানে পঁচিশ থেকে চল্লিশ
তবে এস টেন প্লাসে শান্তিতেই ছিলাম ব্যাটারি ব্যাক আপের বেলায় সেটা হেভি ইউসেজে ছয় থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টা এসওডি ক্রস করে ফেলছিল বেশিরভাগ সময় এবং রেগুলার ইউজে সারাদিন সহজেই কভার আপ হয়ে যায় আর এই ডাটাগুলো স্ক্রিন রেজুলেশন থাউজেন্ড এটি পি এবং মোবাইল ডাটায় ব্যবহারের সময় নেওয়া কিউ এস ডি রাখলে ব্যাক আপ একটু কম পাবেন এর থেকে এবং মোবাইল ডাটার বদলে ওয়াইফাই ব্যবহার করলে ব্যাক আপ আর একটু বাড়বে তবে মধ্যে কথা এটার ব্যাটারি ব্যাক আপ নিয়ে আমি বেশ স্যাটিসফাইড তবে একটা কথা নেট গেটে মোটামুটি আমি জানলাম সেটা হচ্ছে এর এক্সিনোস ভ্যারিয়েন্ট থেকে স্ন্যাপড্রাগন ভ্যারিয়েন্টের ব্যাটারি ব্যাক বেশি পাওয়া যায় এবং এক্সিনোস ভ্যারিয়েন্টে কিছুটা ব্যাটারি ড্রেনিংয়ের ইস্যু আছে তবে তা খুবই অল্প পরিমাণে হয় এবং এক্সিনোস স্যামসাংয়ের নিজস্ব চিপসেট হওয়ায় এটার অপটিমাইজেশনটা বেটার হওয়ার কথা তাই আমার মনে হয় যে ব্যাটারি ব্যাক আপের যে ছোটো ইস্যুটা আছে এটা খুব দ্রুতই সফটওয়্যার আপডেট দিয়ে ফিক্স হয়ে যাবে অ্যান্ড ব্যাটারি ট্রেনিংয়ের যে ইস্যুটা এটা কোনো বড় চ্যানেলে বাহিরের আমি শুনিনি তাই মনে হয় আমাদের যেই স্যাম্পল ইউনিট বা এই রিভিউ ইউনিটটাকে বলে টেস্ট ইউনিট এই টেস্ট ইউনিটের জন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে এটা আপনারা হয়তো বা ফাইনাল ইউনিটে পাবেন না আর এস টেন সিরিজের রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং নিয়ে তো আপনারা জানেনি আমাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন ভিডিওতেই বলেছি এই নিয়ে তবে আমার কাছে কেন যেন এটা খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস মনে হয়নি থার্টি পার্সেন্টের নিচে আপনার ফোনে যদি চার্জ থাকে তাহলে রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিংটা কাজ করবে না এবং আপনার স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেন দিয়ে যদি অন্য কোনো ফোন চার্জ দিতে চান তবে তা চি সার্টিফাইড ওয়্যারলেস চার্জিং ইনাবল থাকতে হবে এবং চার্জিং স্পিডটাও বেশ স্লো স্যামসাং বার্ডস এবং ওয়াচের মতো ছোট প্রোডাক্ট নয় ওয়াটের মতো স্পিড পায় চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে তবে ফোনের ক্ষেত্রে তারও কমে যায় সপ্তম পয়েন্ট সফটওয়্যার স্যামসাং তাদের ওয়ান ইউআই ব্যবহার করেছে এস টেন সিরিজে স্যামসাংয়ের আগের ইউজার ইন্টারফেসের মতো অতটা হেভি না এটা বেশ লাইট এবং ফাস্ট আমার মতে ইউজার ইন্টারফেস দিয়েই তারা তাদের বিরুদ্ধে যে স্লো ডাউন টাইপের অভিযোগ ছিল সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে হয়তো ওয়ান ইউআইতে ব্লোটারের ঝামেলা নেই খুব ইজি ইন্টারফেস ডার্ক মোড আছে তারা বড় ফোনে ওয়ান হ্যান্ড ইউজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য সব অপশন ফোনের নিচের দিকে রেখেছে যেমন সেটিংসের প্যানেলগুলো বা নোটিফিকেশন বার টানলে কুইক টাইলস মেনু একদম নিচে নেমে যায় একদম হাতের কাছে তবে এইসব নিচে দিয়ে ফোনের পাওয়ার বাটন দিয়েছে আবার বিশাল উপরে জিনিসটা মিলল না খুব একটা আমি যতদিন ব্যবহার করছি প্রতিটা দিন এর পারফরমেন্স খুবই স্ন্যাপি এবং ব্লেজিং ফাস্ট পেয়েছি এতদিন স্যামসাং ফ্ল্যাগশিপেও যে কিছুটা ডিলে ইনেস বা স্লো অ্যানিমেশন ইস্যু ছিল তা সব বিদায় নিয়েছে ওয়ান ইউআই এর সাথে সাথে আমি পার্সোনালি খুবই স্যাটিসফাইড স্যামসাংয়ের এই নতুন ইউজার ইন্টারফেস নিয়ে আর একটু যদি পলিশড হয়ে যায় এটা তাহলে স্যামসাংয়ের যে পারফরমেন্স সেক্টরের একমাত্র ড্রব্যাক যে এই ল্যাগিনেস ডিলেনেস হ্যাং সাং যে নামগুলো এগুলো ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবে এই ওয়ান ইউআই তারপর অষ্টম আশ্চর্য থাকছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর বাকিরা এতদিন অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার ব্যবহার করলেও স্যামসাং ব্যবহার করছে আলট্রাসনিক সেন্সর এটি বেশ আধুনিক এবং ডিসপ্লে অফ থাকলেও আনলক করা যায় অ্যাক করে নিতে হয় না বালু ঘাম ইত্যাদি লেগে থাকলেও আনলক হয় মজার ব্যাপার হচ্ছে আনলক স্পিড খুবই ফাস্ট অনেকটা ফিজিক্যাল সেন্সরগুলোর মতো লাগছিল জাস্ট একটা ঘুতা দিলেই আনলক হয়ে যায় এবং ভেরি সিকিউর অ্যান্ড সেফ তো এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর নিয়ে একটা ইস্যু ছিল যে সেটা হচ্ছে প্রথম প্রথম গ্লাস যে প্রোডাক্টও ছিল গ্লাস প্রোডাক্টের উপর দিয়ে আনলক হচ্ছিল না তবে এখন বেশ কিছু গ্লাস প্রোডাক্টর বের হয়েছে যেগুলোর উপর দিয়ে আনলক হয় ঠিকঠাক মতোই তবে বাংলাদেশে যারা নতুন কিনবেন বা এই পর্যায়ে কিনবেন তখন তারা যদি এই রকমের গ্লাস প্রোডাক্টর না পান তাহলে তাদের সাজেস্ট করব যে স্ক্রিন পেপার ব্যবহার করতে এবং স্ক্রিন পেপার ব্যবহার করতে যদি আনলক স্পিড স্লো হয় ব্যবহার করার পরে তাহলে সাজেস্ট করবে যে স্ক্রিন পেপার অ্যাপ্লাই করেন অ্যাপ্লাই করে হচ্ছে যে আপনার যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা এটা আরেকবার এনরোল করেন তাহলে অ্যাকুরেসি বেড়ে যাবে আর সামনের ক্যামেরা সফটওয়্যার বেস্ট ফেস আনলক আছে যেটা তুমুল ফাস্ট তবে এমন সেফ না কিছু ভিডিওতে দেখলাম অন্য ফোনে আপনার মুখে ছবি দেখে আনলক হয়ে যাচ্ছে এরপরে নবম পয়েন্ট থাকবে ক্যামেরা গ্যালাক্সি এস টেন এবং এস টেন প্লাসের পিছনে সেম সেম ক্যামেরা থাকছে একটা বারো মেগা পিক্সেলের প্রাইমারি শুটার যেটা র্যাপার চার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং টু পয়েন্ট ফোরের মধ্যে চেঞ্জেবল আগের মতোই এবং ওয়াইএস আছে তারপর বারো মেগা পিক্সেলের টেলিফোটো লেন্স আগের মতোই এতে ওয়াইএস আছে তবে নতুন যুক্ত হয়েছে ষোলো মেগা পিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড লেন্স যা একশো ডিগ্রির ফিল্ড অফ ভিউ দেয় তবে ওয়াইএস নেই এইরকম ওয়াইড কিছুর জন্য লাগেও না এরকম স্টেবিলাইজেশন যদিও বেসিক্যালি এস টেন সিরিজের যে মূল ক্যামেরাটা এস টেন এবং এস টেন প্লাসের মূল ক্যামেরা আগের বারে এস নাইন প্লাসের মতোই বা এস নাইনের মতোই রয়ে গিয়েছে তবে এর সাথে যুক্ত হয়েছে আলট্রা ওয়াইড লেন্সটা এবং মজার কথা হচ্ছে আলট্রা ওয়াইড লেন্সটা খুবই মানে জোস রকম একটা কম্বিনেশন সৃষ্টি করেছে এর প্রাইমারি ক্যামেরা এবং টেলিফোটোর সাথে মিলে
যদিও এআই এর সাহায্যে অন্ধকারে নাইট মোড টাইপ একটা কিছু ইনাবল হয়ে যায় তখন লং শাটারে ছবি তুলে তবে সেটা বাকিদের মতো অতটা জোস কিছু হয় না তবে লং শাটার বাদ দিলে ইনডোর লাইটনিং বা লো লাইটের ছবিগুলো এখনো দেখার মতন এবং অনেকের থেকে এগিয়ে থাকবে বলে মনে হয়েছে আমার কাছে মোটামুটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ক্যামেরা পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে চেষ্টা করবে একটি আলাদা ভিডিও বানাতে ক্যামেরা নিয়ে যদি সম্ভব হয় তবে নিশ্চয়তা দিতে পারছি না ভাই তবে ওভারঅল স্টিল ফটোতে রিয়ার ক্যামেরার বেলায় পিক্সেল এবং মেড টোয়েন্টি প্রোকে এগিয়ে রাখবো আমি ফোর কেতে সিক্সটি থার্টি সবই আছে থাউজেন্ডের টিভিতে সিক্সটি এফপিএস ভিডিও কোয়ালিটি খুবই রিচ এবং এইচ ডি আর টেন প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এর ক্যামেরা দিয়ে ওয়াইএস থাকা রেগুলার লেন্স এবং টেলিফটো লেন্স দুটির ফুটেজই প্রচুর স্টেবল আলট্রা ওয়াইড এমনেও স্টেবল যদিও এটার আবার স্টেবিলাইজেশন লাগে না আলাদা তার সাথে সুপার স্টেডি নামে একটি অপশন আছে যা দিলে থাউজেন্ড এইটটি পিতে রেকর্ড হয় কিন্তু ফুটেজ এতটাই স্টেবল থাকে বলে বোঝানো যাবে না এক প্রকার গোপ্রো হিরো সেভেন ব্ল্যাক অ্যাকশন ক্যামেরা যেরকম একটা আলট্রা স্টেবল ফুটেজ দেখছিলেন আপনারা আমরা একটা ভিডিও করছিলাম ওটা নিয়ে সেরকম আলট্রা স্টেবল ফুটেজ পাওয়া যায় আসলেই মারাত্মক ব্যাপার তার সাথে নাইন সিক্সটি এফপিএস এ সুপার স্লোমো পাবেন সেভেন টোয়েন্টি পি রেজুলেশনে এবং থাউজেন্ড এইটটি পিতে পাবেন টু ফোরটি এফপিএস তার সাথে আছে হাইপার ল্যাপস মোড যা টাইম ল্যাপস ক্যাটাগরির মধ্যেই পরে একটু ট্রাই করে দেখবেন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মোবাইলের ক্ষেত্রে তারপর ফ্রন্ট ক্যামেরার বেলায় এস টেন ই এস টেন এবং এস টেন প্লাস তিনটিতে রয়েছে দশ মেগা পিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা তবে এস টেন প্লাস এ বোনাস হিসেবে আছে একটি ডেপ সেন্সর যা যুক্ত হয়েছে পোর্ট্রেটের জন্য আর কি যদিও সিঙ্গেল ক্যামেরার এস টেন এবং ডেপ সেন্সর যুক্ত এস টেন প্লাস উভয়ের ফ্রন্ট পোর্ট্রেট পিকচার্স প্রায় সেমিন লাগলো আমার চোখে খুব একটা পার্থক্য নাই ডে লাইটে সুন্দর সুন্দর ছবি তোলে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা সাধারণত একটু জুম করে রেখেছে তারা ফ্রন্ট ক্যামেরা অরিজিনাল ভিউকে একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল অপশন হিসেবে দিয়েছে ফ্রন্ট ক্যামেরা অডিও ভিডিও কোয়ালিটি সবই ভালো ছিল ডে লাইটে তবে আলো কমলেই অ্যাগ্রেসিভলি ফেস স্মুথনিং করে ফেলে এটা খুব বিরক্তিকর লেগেছে আমার কাছে ফ্রন্ট ক্যামেরার বেলায় টপ ফ্ল্যাগশিপগুলোর মধ্যে সিরিয়ালে তিনে চারে থাকবে মনে হয় এস টেন তারপর সব শেষে থাকছে লাউড স্পিকার অ্যান্ড কানেকটিভিটি এইসব ফ্ল্যাগশিপ ফোনের ক্ষেত্রে এই সাউন্ড ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেন এস টেন প্লাস এস টেন ই এগুলোর যে স্টেরিও লাউড স্পিকার এটা এতটাই লাউড মনে হয় যে একটা ফোন থেকে সাউন্ড বের হচ্ছে এমন না এটা এক্সটার্নাল লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাস্ট মি ম্যান এক্সট্রিম পরিমাণের লাউড সাউন্ড ক্রিয়েট করে এবং স্টেরিও হওয়ায় প্লাস ডলভি অ্যাটমস মিলে সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স জুস বিশেষত গেমিংয়ে খুব হেল্প করে এই স্টেরিও সাউন্ড সিস্টেম ইয়ারফোন সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কেমন তা আমি বলতে পারলাম না কারণ এই জিনিসটা আমি ঠিক মতো বুঝিও না অ্যান্ড গান শুনি না তাই তবে বক্সে দামি এক কেজির ইয়ারফোন পাচ্ছেন তা তো জানেনি আপনারা কল কোয়ালিটি এবং কল সাউন্ডের বেলায়ও সেম খুব ক্লিয়ার সাউন্ড আউটপুট এবং ইনপুট আমি জিপি এবং বাংলা লিঙ্ক ব্যবহার করেছি কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু পাইনি মোবাইল ডাটা স্পিড খুবই ভালো পাচ্ছিলাম তারপর ওয়াইফাইয়ের বেলায় নতুন ওয়াইফাই সিক্স ব্যবহার করা হয়েছে গ্যালাক্সি এস টেনে এরকম আরও অনেক ছোটোখাটো বিষয় খুবই জোস এস টেনে দিস ইজ হোয়াট মেক্স দিস আ ট্রু ফ্ল্যাগশিপ ফোন এরকম অ্যাটেনশন টু ডিটেলস ওয়াও বর্তমানে তো তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা দামেও ফ্ল্যাগশিপ স্পেকের ফোন পাওয়া যাচ্ছে তবে এইসব ছোটোখাটো জিনিসে কমতি না রাখার কারণে হয়তো মানুষ এই দ্বিগুণ দাম দিয়ে এইসব ফোন কিনতেছে অনেকক্ষণ প্যাক প্যাক করে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেন সিরিজকে আমার দশটি পয়েন্টে প্রকাশ করার যাত্রা শেষ আশা করি সবাই এখন একটা ক্লিয়ার ধারণা করে ফেলেছেন এস টেন সিরিজের ফোন নিয়ে পাঞ্চোল ডিসপ্লে আলট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রিভার্স চার্জিংয়ের মতো ফিচারগুলো দিয়ে অনেকের থেকে আলাদা পজিশন বানিয়ে ফেলেছে এস টেন তার সাথে গ্রেট বিল কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন নিয়ারলি মাস্টার পিস ডিসপ্লে এবং ফ্ল্যাগশিপ পারফরমেন্স হিউজ ইম্প্রুভমেন্ট অন ইউআই গুড ব্যাটারি লাইফ এবং ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড ক্যামেরা বাট নট দ্য বেস্ট আমার কেনার সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই কিনতাম একটা স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেন আর ভিডিওতে দেখে আপনারা কতটা বুঝতেছেন জানি না কিন্তু বাস্তব জীবনে এগুলো ব্যবহার করে এতটা জোর স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেনটা ইভেন এস টেন প্লাসের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ব্যাপার অনেকে হয়তো ভাবেন যে এস টেন আর এস টেন প্লাসের মধ্যে অনেক তফাৎ কিন্তু ব্যাটারি ব্যাক আপ এবং সাইজ স্ক্রিনের সাইজ ফোনের সাইজ বাদে আমি এস টেন এবং এস টেন প্লাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি তেমন একটা সামর্থ্য থাকলে করে নিতে পারেন এই গ্যালাক্সি ক্যাপন না থাকলে আমার মতো করে নিতে পারেন মঙ্গল গ্রহে গমন ভালো রাখবেন এস টেনের কোন ব্যাপারটি সেরা লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং আমরা প্রায় ছয় লাখ সাবস্ক্রাইবারের কাছাকাছি এখন সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য প্রতিনিয়